আসসালামু আলাইকুম গোপাল দেব ইসলাম বাবু কলেজের পক্ষ থেকে সবাইকে অনলাইন ক্লাস অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি যে বইটা আছে এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পার্ট অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস এবং আমি আজকের ক্লাসটা থেকে প্রথম ক্লাসেই টোটাল এই অধ্যায়ের যে মেন বেসিক জিনিসটা অর্থাৎ বেসিক বিষয়টা আমি তোমাদের সামনে আজকে প্রথম ক্লাসে তুলে ধরব এবং যখন আমার এই ক্লাসটা তোমরা কন্টিনিউ করবে তখন তোমরা অবশ্যই হাতের কাছে খাতা কলম নিয়ে বসবে যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই তোমরা খাতা কলমে লিখে নিজে যেভাবে বুঝতে পারো সেভাবে তোমরা নিজেরা বুঝে বুঝবা কারণ এখানে ক্লাসের মধ্যে যখন আমরা ক্লাসগুলো করি ক্লাসের মধ্যে যখন আমরা ক্লাসগুলো নর্মালি করি তখন তোমরা আমাদেরকে রিপিট প্রশ্ন করার একটা সুযোগ পাও কিন্তু এখানে তো রিপিট প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই সেহেতু তোমাদের যেটা করতে হবে অবশ্যই হাতের কাছে খাতা কলম নিয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে যে সমস্যাগুলো তোমাদের আছে সেটা তোমাদের লিখতে হবে তারপর আমাদের এই ভিডিওর নিচে যে কমেন্ট বক্স বক্সটা আছে ওইটার মধ্যে অবশ্যই তোমরা তোমাদের মতামত আমাদেরকে জানাবে অবশ্যই আমরা সেটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব যাই হোক কথা না বাড়িয়ে আমি আমার মূল ক্লাসে চলে যাই আজকে যে বিষয়টা প্রথম আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লজিক গেট আমাদেরকে আগে বাংলার অর্থটা বুঝতে হবে লজিক শব্দের অর্থ কি লজিক শব্দের অর্থ হচ্ছে যুক্তি এবং গেট শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা যেটা বুঝি রাস্তা টার্মিনাল অথবা কি পথ তাহলে আমরা এই জিনিসটা খুব ভালো করে বুঝতে পারলাম যে লজিক গেট শব্দের অর্থই হলো যুক্তির রাস্তাটাই মূলত হলো লজিক গেট এখানে যুক্তির রাস্তা একটা নয় ডিজিটাল ডিভাইসে আমরা যে লজিক গেটগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখানে অনেকগুলো যুক্তিভিত্তিক রাস্তা রয়েছে আমি আজকে তোমাদের সম্পূর্ণ বেসিক জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করব তার পরবর্তী ক্লাসগুলোতে সেগুলো আমি আস্তে 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 তোমাদের বোঝা দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে আমি বোর্ডের মধ্যে অনেক কিছু লিখছি দেখো এখানে সবার প্রথমে লিখছি লজিক গেট একটু আগে আমি তোমাদের একটা কথা বলছি একটা বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করছি যে লজিক শব্দের অর্থ কী লজিক শব্দের অর্থ হচ্ছে যুক্তি আর গেট শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ টার্মিনাল অথবা রাস্তা এই লজিক গেটের তিনটি অংশ আছে যদিও অনেক বইয়ের ভিতরে এখানে লিখা আছে লজিক গেট মূলত দুই প্রকার তাদের কাজের আবির্দানিক অর্থের উপর নির্ভর করে আমি যেটাকে আমি নিজস্বভাবে যেটা তোমাদের বলতে পারি সেটা হলো লজিক গেটটাকে আমরা মনে রাখার সাথে দুটি তিনটি ভাগে বাক করতে পারি সেটা হচ্ছে বেসিক লজিক গেট ইউনিভার্সাল লজিক গেট স্পেশাল লজিক গেট আজকে আমি তোমাদের দেখাবো বেসিক লজিক গেট কি আমরা সবাই জানি বেসিক শব্দের অর্থ কি বেসিক বে বে বেস মানে হলো বৃত্তি অর্থাৎ কোন একটা বিল্ডিং এর ছাদ যতই হোক না কেন তার ফাউন্ডেশনটা থাকে যেমন নিচে এখানে টোটাল তিনটি লজিক গেট রয়েছে টোটাল তিন প্রকার লজিক গেট নিয়ে আলোচনা করছি এই তিনটা লজিক গেটের মধ্যে মেন বেসিকটাই হলো মেন ভিত্তিটাই হলো বেসিক লজিক গেট অতএব আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি বেসিক লজিক গেটটা কি বেসিক লজিক গেট বেসিক লজিক গেট হলো যেটা আমরা বলতে পারি মৌলিক লজিক গেট মৌলিক লজিক গেট কত প্রকার মৌলিক লজিক গেট তিন প্রকার অর গেট এম গেট নট গেট আমি আবার বলছি অর গেট এম গেট নট গেট এখন বেসিক লজিক গেট নামকরণ করণের পিছনে কারণটা কি আমরা জানি যে কারো উপর নির্ভরশীল নয় সে নিজের উপর নির্ভরশীল এখানে যে লজিক গেটগুলো নিয়ে কথা বলছি অর্থাৎ বেসিক লজিক গেট ব্যতীত বাকি সকল যে লজিক গেটগুলো আছে যেমন ইউনিভার্সাল লজিক গেট স্পেশাল লজিক গেট তারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অন্য কোনো না কোনো লজিক গেটের উপরে কিন্তু বেসিক লজিক গেট সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নিজের উপরে অর্থাৎ নিজের কাজটা নিজেই সম্পাদন করে যদি আমি বলতে পারি মৌলিক লজিক গেট বা বেসিক লজিক গেট কি মৌলিক লজিক গেট মৌলিক লজিক গেট হল যে লজিক গেটের কার্য সম্পাদন করতে অন্য কোনো লজিক গেটের উপর নির্ভর করতে হয় না সেটা হচ্ছে একটা বেসিক লজিক বা মৌলিক লজিক গেট অথবা আমরা অনেক বাবে বিষয়টাকে তুলে ধরতে পারি অথবা লিখতে পারি যে লজিক গেটের কার্য সম্পাদন করতে অন্য একের অধিক কোনো অপারেশনের প্রয়োজন হয় না সেটাই হচ্ছে কি মৌলিক বা বেসিক লজিক গেট তাহলে আমরা সবার প্রথমেই যেটা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে বেসিক লজিক গেট টিকটক এ পড়লাম যে অর গেট এন গেট প্লাস নট গেট ইউনিভার্সাল লজিক গেট দুই প্রকার নর গেট 
ন্যানগেট আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আরো সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কেন নর গেট কেন ন্যানগেট আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস চেষ্টা করতেছি বেসিকটা দেওয়ার জন্য এখানে লেখা আছে স্পেশাল লজিক গেট স্পেশাল লজিক গেট দুই প্রকার এক্স অর গেট এক্স নর গেট এখানে তোমাদেরকে শুধু বিশেষ করে মনে রাখতে হবে লজিক গেট বেসিক লজিক গেট কত প্রকার অর গেট এন্ড গেট নর গেট এবং ইউনিভার্সাল লজিক গেট কত প্রকার দুই প্রকার নর গেট সরি সরি বেসিক লজিক গেট তিন প্রকার অর গেট এন্ড গেট নট গেট এখানে ইউনিভার্সাল লজিক গেট দুইটা নর গেট এবং ন্যান গেট স্পেশাল লজিক গেট দুইটা সেটা হলো এক্স অর এবং কি এক্স নট আজকে আমি তোমাদের দেখাবো বেসিক লজিক গেট কি এবং বেসিক লজিক গেটের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা বেসিক লজিক গেট বেসিক লজিক গেটের সবার প্রথমে আমি দেখাবো অর গেট আমি আমি সকল উদ্দেশ্যে বলছি টোটাল আমরা লজিক গেট করলাম এখন দেখলাম মৌল মৌলিক লজিক গেট তিনটা অর্থাৎ বেসিক লজিক গেট তিনটা ইউনিভার্সাল লজিক গেট দুইটা স্পেশাল লজিক গেট দুইটা অর্থাৎ টোটাল হচ্ছে সাতটা সাতটা লজিক গেট শেখার জন্য তোমাকে একটা লজিক গেট বুঝতে পারলেই সম্পূর্ণ লজিক গেটটা তুমি নিজে নিজেই বুঝতে পারবে এই জন্য আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলছি সবার প্রথমে একটা লজিক গেট মনোযোগ দিয়ে তোমার ভালো করে লক্ষ্য করো বাকিটা অটোমেটিক এমনি চলে আসবে আচ্ছা সবার প্রথমই হলো অর গেট অর অর শব্দের অর্থ কি অর শব্দের অর্থ যোগ আমরা সবাই যোগ গুণ বিয়োগের সাথে পরিচিত আমরা তৃতীয়দের ক পাটে অর্থাৎ নাম্বার সিস্টেম এ বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমি আজকে যেহেতু ডিজিটাল ডিভাইসে আসি আমি কথা না বাড়িয়ে আমি আজকে অর গেট নিয়ে আলোচনা করছি অর একটা সত্তা নিয়ে কাজ করে সেই সত্তা হলো যোগ সত্তা অর্থাৎ যোগের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ কাজটা সে সমাধান করে থাকবে একটা বিষয় আমরা জানি কোনো একটা মানুষকে মানুষ চেনার জন্য কিন্তু তার ফেসটা অনেক একটা কমন বিষয় তুমি যখন লজিক গেটটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাবে বা কোন লজিক গেটে আছে সেটা জানতে চাবে অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে তার ফেস কোনটা একটা জিনিস তোমরা সবাই জানো একটা বিষয় সবাই জানো যে মানুষ যেমনই হোক না কেন কারো ফেসের সাথে কারো ফেস মিলবে না তেমনই কোনো লজিক গেটের সাথে কোনো লজিক গেটের চিত্র কোনোভাবে কোনো প্রকার মিলবে না আমরা সবার প্রথমেই প্রতীক নিয়ে কথা বলবো প্রতীক নিয়ে কথা বলার পূর্বে আমি যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে ইনপুট প্লাস আউটপুট আমরা আমাদের কলেজ ক্যাম্পাসে অনেকগুলো হল রুম দেখি এবং বিভিন্ন হল রুমের মধ্যে দেখি তিনটা বা চারটা টার্মিনাল অর্থাৎ তিনটা বা তার চারটা দরজা রয়েছে কিন্তু টিচার যখন কল ক্লাস করে ক্লাস করে তখন কিন্তু একটা বিষয় বারবার বলে যে পিছনের দরজাগুলো তোমরা বন্ধ করে রাখো তোমরা সবসময় সামনের দরজা দিয়ে বের হবে কারণ একটাই যাতে করে স্টুডেন্ট কোনোভাবেই ফাঁকি দিতে না পারে লজিক গেটের বলে একটা কথা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা হলো ইনপুট হতে পারো তুমি একটা দুইটা তিনটা চারটা পদ দিয়ে কিন্তু বের হতে হবে অনলি অনলি একটা পদ দিয়ে অথব তোমাকে এই জিনিসটা মাথা রাখতে হবে ইনপুট একের অধিক হবে আউটপুট হবে মাত্র একটা আমরা একটু লজিক গেটের প্রতি অর গেটের প্রতীকটা দেখি আমরা সবার প্রথমে দেখি যদি আমি দুই ইনপুট বিশিষ্ট একটি প্রতীক আঁকে যেমন দেখো যদি আমি একটা চলক নেই এ এবং কি বি তাহলে তোমাকে অর গেটের বেলা অবশ্যই একটা কথা মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো অর গেটের প্রতীকের প্রথম মাথাটা অবশ্যই বাঁকা হবে আমি আবারও বলছি প্রতীকগুলো তোমাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে কোন প্রতীকের কাজ কি সেটা আমরা পরে দেখব কিন্তু আগে বুঝতে হবে কোন প্রতীকের কোন ডায়াগ্রাম আছে অর্থাৎ কোন প্রতীক কোন ডায়াগ্রামের উপর নির্ভরশীল আমরা প্রথম মাথাটা ইনপুট দিলাম প্রথম মাথাটা বাঁকা তারপর একটা এই এটা হলো একটা অর গেটের প্রতীক আমি একটু আগে তোমাদের ক্লাসরুমের দরজা নিয়ে কথা বলছিলাম দেখো ইনপুট দুইটা আউটপুট হচ্ছে অনলি ওয়ান অর্থাৎ কি একটা এবং আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের বলছিলাম যে অর হচ্ছে একটি যোগ সত্তা সে সবসময় যোগ নিয়ে কাজ করবে তাহলে ইনপুট কি এ এবং বি তাহলে অবশ্যই আউটপুটটা অবশ্যই যোগ হবে তাহলে এখানে লিখতে পারি আমরা এ প্লাস বি এ প্লাস বি অর্থাৎ এটা হলো অর্থাৎ ইনপুট যা দিলাম আউটপুটে সেই দুটি ইনপুটকে সে আমাকে কি যোগ করে দিবে এখন আমরা প্রতীকটা দেখলাম এখন আমরা দেখব সত্তাক সারণী সত্তাক সারণী নির্ণয়ের পূর্বে আমি তোমাদের তৃতীয়দের কপার্ট অর্থাৎ নাম্বার সিস্টেম নিয়ে একটু আলোচনা করি তোমরা সবাই আশা করি সবাই জানো যে কোন একটি ডেসিমেল সংখ্যাকে যদি আমি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করি তাহলে আমরা সবাই জানি দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করার সময় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে কিন্তু অনেক সময় হয় শর্টকাট নিয়মে অবজেক্টিভের জন্য আমরা খুবই দ্রুত বাইনারি মানটা নির্ণয় করি সেই মানটা নির্ণয় করার একটা 
বা একটা শর্টকাট নিয়ম আমি তোমাদের দেখাইছি সেটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো আমরা জানি কোরআন শরীফ পড়ে যে পাশ থেকে হাতে ডান পাশ থেকে বাইনারি সিস্টেমে সব সময় শুরু হবে এক সরি প্রথম হবে ওয়ান তারপরে টু তারপর থ্রি তারপর ফোর ওয়ান টু ফোর এইট আচ্ছা আমি যদি এক দুই চার আট ষোলো কথাটা লিখলাম এখানে কত কত যোগ করলে বিশ হবে যে যে গড়টা যোগ করলে বিশ হবে তার তার উপরে দিব ওয়ান আর যে যে গড়টা যোগ করতে হবে না সেখানে দিব কি জিরো লক্ষ্য করলে দেখতে পাই ষোলো আর চার কত অবশ্যই বিশ তাহলে আট লাগবে না দুই লাগবে না এক লাগবে না তাহলে অবশ্যই আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে বিশের বাইনারি মানটা হলো এক শূন্য এক শূন্য শূন্য আশা করি বিষয়টা তোমরা ভালো করে বুঝতে পারছো ওকে এখন এই বিষয়টা বলার পিছনে আমি আসলে প্রথম অনেকগুলো কথা বলার পিছনে একটাই কারণ আমি বলছি যে একটা 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 লজিক গেট বুঝতে পারলে বাকিগুলো অটোমেটিক চলে আসবে আচ্ছা আমি একটা সংখ্যা গণনা করি যেমন শূন্য এক এক আচ্ছা আমরা জানি এর একটা অক্তার সংখ্যা পদ্ধতি অক্তার সংখ্যা পদ্ধতিতে আমি যদি সংখ্যাটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করি তাহলে আমি একটু উপরে স্লাইড লিখে নেই যে এক দুই চার কারণ জানি অক্টার মানে আমরা জানি সবাই সেভেন সেভেন মানে চার আর দুই চার আর দুই ছয় ছয় আর এক কত সাত এখানে সাত অক্টারে তো কখনোই সাতের উপরে যাবে না যেহেতু তিন টাবিট যোগ করলে সাত হয় অবশ্যই আমি তিন মিনিটের মধ্যে সীমা মতো থাকবো আচ্ছা তাহলে এখানে সুন্দর বাইনারি কত চার লাগবে না দুই লাগবে না এক লাগবে না তাহলে অবশ্যই জিরো 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 আবার আমি যদি আর একটু দেখি এক এখানে এক আছে চার লাগবে না দুই লাগবে না এক লাগবে তাহলে কি জিরো জিরো ওয়ান এখানে টু যদি লিখি জিরো ওয়ান এইট তাহলে এই তিনের বাইনারিটা কত দাঁড়াবে অবশ্যই তোমরা বুঝতে আশা করি তারপরে যদি তোমরা না বুঝতে পারো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে বলবো আমরা অবশ্যই সেই সমস্যা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে তারপরে আমরা বুঝতে পারতেছি কিভাবে আমরা বাইনারি সংখ্যাটাতে রূপান্তর করব আচ্ছা এই জিনিসটা খুবই ইজি কিন্তু তার চেয়ে একটা ইজি ক্লু আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এত কিছু তো মনে রাখার সুযোগ আমাদের নাই আচ্ছা এখানে আমরা তো এই টেকনিকটাই অ্যাপ্লাই করলাম এক দুই চার তাহলে আমি একটা কাজ করতে পারি এটার উপর লিখতে পারি এক দুই চার আমরা একটু নিচে লক্ষ্য করি লক্ষ্য করলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে চার মানে এক দুই তিন চার চারটা শূন্য এক দুই তিন চার চারটা ওয়ান দুই দুইটা জিরো দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান এক একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান তুমি এইভাবে মানটা ওইভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করার কোনো প্রয়োজন নেই তুমি ডিরেক্টলি লিখতে পারো জিরো 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 ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এটা আসলে আমি সপ্তাহ সারণিতে ব্যবহার করব আমি সপ্তাহ সারণিতে চলে যাই সপ্তাহ শব্দের অর্থ কি সপ্তাহ শব্দ অর্থ সততা আর সারণি শব্দ অর্থ হলো কি টেবিল আমি এখন সততার টেবিলটা নির্ণয় করব কি কারণে লজিক গেট অর্থাৎ অর গেট যোগের কাজ করে আচ্ছা আমরা সপ্তাহ সারণি নির্ণয়ের একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করি সেই সূত্রটা হলো যেটা আমরা বলতে পারি ইনপুরের মিড টাইম টু দি পার এন আমরা জানি বৃত্তি কি বেসিক কি বেসিক মানে হলো মূল বিষয়টা বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন থাকে নিচে সাত কম বেশি দেওয়া যায় বাট কোনোভাবেই কিন্তু বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশনটা বাঙা যাবে না অর্থাৎ এই টুটাও বাঙা যাবে না কারণ হলো একটা জিনিস তোমাকে মাথায় খুব ভালো করে রাখতে হবে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স মানে হলো কম্পিউটারের বোধগাম্যতা কম্পিউটার একটা সংখ্যা বুদ্ধি বুঝে বাইনারি আর বাইনারি সংখ্যা বুদ্ধির বৃত্তি হচ্ছে টু অর্থাৎ বৃত্তিকে কোনোভাবে চেঞ্জ করা যাবে না আচ্ছা এখানে লিখলাম আমি টু এখানে এন লিখা আছে এন মানে হলো এখানে ইনপুট সংখ্যা কয়টা ইনপুট সংখ্যা দুইটা তাহলে এর মান কি টু তাহলে দুই দুগুণ অবশ্যই চার আচ্ছা এরপর আমরা বুঝে গেলাম চার অনেকেরই মনে একটা কৌতূহল থাকতে পারে চার মানে কি একটু অপেক্ষা করো অবশ্যই বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা যখন ইনপুট দুইটা নেবে তখন চার আর এর সাথে একটা এক যোগ করবা কত হয়েছে পাঁচ তোমরা একটা কথা মনে রাখবা ইনপুট যদি দুইটা হয় তাহলে রো হবে পাঁচটা আর ইনপুট যদি তিনটা হয় তাহলে এখানে যদি দুটা ইনপুট না হয় তিনটা হতো এবিসি হতো তাহলে এখানে অবশ্যই টু টু পার থ্রি অর্থাৎ কি এট হতো এট আর এক নাইন তাহলে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ইনপুট দুইটা মানে রো পাঁচটা ইনপুট তিনটা মানে রো কয়টা নয়টা আমরা এখন দুই ইনপুট বিশিষ্ট একটি সপ্তাহ সারণি নির্ণয় করব আচ্ছা সবার প্রথমেই ইনপুট একটু আগে আমি তোমাদের একটা বিষয় ক্লিয়ার করছিলাম 
इनपुट दो टा हले रो पास टा एक दो ही ती एक दो ही तीन चार पास तले मैं क्या लिखते पड़ी ए तार पर लिखते पड़ी बी अच्छा इखने इनपुट दो टा आउटपुट अवश्य ही एक टा तले इखने क्या हुए ए प्लस बी अमी एक टो आगे तुम्हारे देर ऑफ़टर शंख आप दो ती एक टा आँ को करे देखे सिलम शेखने আমি যদি ধরতে পারি এখানে এবি তাহলে এটাকে ধরতে পারি 1 এটা 1 এটা কি 2 তাহলে অবশ্য এখানে 2টা 0 2টা 1 এরপর 0 1 0 1 তাহলে ইনপুটটা কিন্তু হয়ে গেল এবং অবাক করার বিষয় হচ্ছে অর গেট নর গেট ন্যান্ড গেট যতগুলো গেট বলি সবার জন্য একটাই সূত্র এই ভাবে তোমরা সব সময় লজিক গেটের মধ্যে ইনপুট প্রদান করে থাকবে এখন আমরা আউটপুটে চলে যাই আউটপুট ইনপুট বাস্তব প্রমাণ দেখাতে হবে আমরা একটা সুইজিং সার্কিটের মাধ্যমে অর্থাৎ একটা ইলেকট্রনিক একটা সুইজিং সার্কিটের মাধ্যমে আমি তোমাদের এই বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করব যেমন আমরা সবাই জানি এটা একটা ব্যাটারি সংকেত অর্থাৎ বড় অংশটা হচ্ছে পজিটিভ ছোট অংশটা হচ্ছে নেগেটিভ এখানে যারা সায়েন্স স্টুডেন্ট আছো তারা এই বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝতে পারবে মানবিক এবং কমার্স দুটো একটু সমস্যা একটা যদি সুইজিং সার্কিট আকি আমরা একটা বিষয় খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখব যে এটা হলো জিরো এবং যদি অবস্থান এভাবে থাকে তাহলে সেটা হলো কি ওয়ান অর্থাৎ অফ অন অফ অন অফ অন সংযোগ থাকা মানে অন সংযোগ না থাকা মানে অফ তাহলে আমরা যদি ইনপুট দেই এখানে এ এবং কি বি আর এখানে একটা লোড লোড মানে এখানে একটা বাতি পাখা বা যে কোনো একটা কিছু বোঝানো হয়েছে তাহলে এখানে ইনপুট দেখেন যদি এ এ ও যদি সংযোগ না থাকে বি ও যদি যদি সংযোগ না থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে সংযোগটা যাবে না অর্থাৎ লোডটা পাবে না সংযোগ অর্থাৎ যদি আমি একটা বাল্ব চিন্তা করি সে কিন্তু কাজ করবে না তাহলে এ ও নাই বি ও নাই তাহলে আউটপুট অবশ্যই কি জিরো আবার বাট এ আছে বাট বি নেই সরি এ নেই কিন্তু বাট কি আছে বি আছে কিন্তু একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো তোমরা এই দিক দিয়ে সংযোগ না পাক সমস্যা নাই কিন্তু এই দিকটা কিন্তু লাইনটা ঘুরে দিকে যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই এখানে সংযোগটা পাবে তাহলে আউটপুটটা কি 1 আবার পক্ষান্তরে একটু পরিবর্তন করি আমরা নিচে যেমন ধরা যায় এ আছে বাট বি নেই सेम কেস আমরা এটাতে যেমন একটা সংযোগ পেলে আরেকটা পেতাম না আরেকটা পেলে আরেকটা পেতাম না सेम এইভাবে আমরা এ ও এখানে কাজটা করতে পারবো তাহলে এখানে আউটপুট অবশ্যই কি আসবে 1 सेम এখানে কি আসবে এই এটাও যদি সংযোগ থাকে বি ও যদি সংযোগ থাকে তাহলে আউটপুট কি 1 তাহলে আমরা একটা জিনিস খুবই ভালো করে বুঝতে পারলাম যে যুগের বেলায় আমরা বাস্তবিক জীবনে যে যুগগুলো করি লজিক গেটের যুগটা কিন্তু सेम তেমন না একটু হলেও পরিবর্তন সেটা হলো একটু লক্ষ্য করি যেমন জিরোর সাথে যদি আমি জিরোকে যোগ করি তাহলে জিরো জিরোর সাথে 1 কে যোগ করলে 1 1 এর সাথে জিরো কে যোগ করলে 1 1 এর সাথে 1 কে যোগ করলে এখানে হবে 1 কারণ আমরা জানি 1 এর সাথে 1 কে যোগ করলে বাইনারিতে হয়তো আমরা এই অধ্যায়ের আগে পড়ছি নাম্বার সিস্টেমে যে এক এর সাথে 1 কে যোগ করলে প্রথম আমরা পাই শূন্য হাতে থাকে কিন্তু আমি একটা কথা প্রথমেই বলে নিছিলাম যে লজিক গেট আউটপুট কিন্তু একের অধিক হওয়ার সুযোগ নেই অবশ্যই একটা হতে হবে অর্থাৎ এখানে আউটপুটটা কিনলাম 1 তাহলে এই জিনিসটা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে লজ অর গেটের বেলায় এক এর সাথে যদি আমি এক কে যোগ করি তাহলে হবে 1 ওকে তাহলে মোটামুটি আমরা লজিক গেট সম্পর্কে বুঝতে পারলাম সত্তাক সারি সম্পর্কে বুঝতে পারলাম সুইজিং সার্কিট সম্পর্কে বুঝতে পারলাম এখন আমরা কথা বলবো and get me and get and and শব্দের অর্থ গুণ and শব্দের অর্থ গুণ আমরা যদি সবার প্রথমে a এবং b ইনপুট দেই আমরা এই বিষয়টা আগে কথা বলছি কি আর ইনপুট দিতে হয় তারপর আমি আগে বলছিলাম যে কোন প্রতীকের সাথে কোন প্রতীকের কোন মিল থাকবে না ইনপুটটা একই আছে বাট প্রতিকের যে প্রথম টার্মিনালটা সেই জায়গার মধ্যে বাঁকা না হয়ে এটা হবে স্টেট সোজা তারপর ইউ আকৃতি এবং এখানে আউটপুটটা পাবো গুণ এন গেট মানে হলো গুণ একটু আগে বলছিলাম অর মানে যোগ এন মানে গুণ এখানে ইনপুট ইন প্রতিক পেয়ে গেলাম এখন আমরা কাজ করব সত্তাক সারণী নিয়ে सेम ইনপুট যেহেতু দুইটা আউটপুট আমরা রো প্রো করব একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা যেটা আমরা আগে অর গেটের মধ্যে বিষয়টা একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যেমন এ বি 
AB 0 0 1 1 0 1 0 1 AND GATE AND GATE এর সুইজিং সার্কিটটা তো আমরা একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো AND GATE কেন গুণের কাজ করে প্লাস মাইনাস এখানে ধরো 5 ভোল্ট AB লোড এখানে আমরা জানি সুইজিং সার্কিটের সাথে সুইচ বোর্ডের সাথে ফ্যানের যে কেবলের মাধ্যমে যে সংযোগটা দেই যদি কোথাও কোনো কানেকশন ডিসকানেক্ট থাকে অবশ্যই সে কাজ করবে না সে এন্ড গেটের মধ্যেও কিন্তু सेम একই কাজ যে কোথাও যদি সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা আউটপুটটা পাবো না তাহলে এখানে ভালো করে লক্ষ্য করো এ ও নাই বি ও নাই এ ও নাই বি ও নাই আউটপুট পেলাম না তাহলে আউটপুট অবশ্যই এখানে কি জিরো এরপর এ আছে এ নাই বা বি আছে যেহেতু এ নাই বা বি আছে তাহলে এখানে সংযোগ নাই তাহলে আউটপুট অবশ্যই কি জিরো আবার এখানে এ আছে বা বি নেই এ থাকলে কি হবে মাঝে কিন্তু বি এর সংযোগ নেই তাহলে আউটপুটটা জিরো এবং ওয়ান এখানে লক্ষ্য করে দেখা যায় আমরা সারণীতে দেখতে পাই এ আছে সংযোগ বি আছে সংযোগ অবশ্যই আউটপুটটা কি পাবো ওয়ান এই হলো আমাদের টোটালি ভাবে এন গেট আমি আবার বলছি অর গেট প্রাধান্য দিবে ওয়ান কে এন গেট অর গেট প্রাধান্য দিবে ওয়ান কে এবং এন গেট প্রাধান্য দিবে জিরো কে এন অর গেট যদি একটা ইনপুট ওয়ান পায় আউটপুট দিয়ে দিবে ওয়ান যদি এন গেট একটা ইনপুট জিরো পায় তাহলে আউটপুট অবশ্যই দিয়ে দিবে জিরো এখানে আমরা টোটাল বেসিক লজিক গেটের মোট দুটি লজিক গেট করলাম অর্থাৎ অর গেট এবং এন গেট এখন কাজ করব নট গেট নিয়ে এটাই হচ্ছে বেসিক লজিক গেটের সর্বশেষ লজিক গেট এবং একটা কথা একটা বিষয় এখানে ভালো করে তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে নট গেট নট গেটটা ছোট হলেও কিন্তু নট গেটটা ছোট হলেও কিন্তু এখানে অনেকটা মহা গুরুত্বপূর্ণ একটা গেট এখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই নট আচ্ছা এখানে নট গেটের কার্যকারিতা মনে রাখার একটা শর্টকাট পদ্ধতি আমি বলি যতগুলো লজিক গেট করব সবগুলো লজিক গেটের ইনপুট হবে একের অধিক বাট নট গেটে ইনপুট হবে অনলি ওয়ান অনেক সময় তোমাদের অবজেক্টিভের মধ্যে বিষয়টা আসে কোন লজিক গেটে যে কোড ইনপুট আছে ঠিক সেই কোডে আউটপুট আছে সেটা হলো নট গেট তাহলে আমরা নট গেট সম্পর্কে একটু আলোচনা করি তাহলে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারবো যে আমরা যদি নট গেটে কাজ করি দেখেন দেখা দেখা যায় প্রতিটা লজিক গেটের কিন্তু এক একটা ধর্ম আছে কারণ লজিক যেখানে আছে অবশ্যই যুক্তি আছে অর মানে যুগ এন মানে গুড অবশ্যই নট গেট মানে হলো তার ব্যতিক্রম কিছু অরের সাথে যেমন এন মিলবে না এন্টের সাথেও তেমনই নট মিলবে না একটা ইজি বিষয় বলি নট গেট মানে হলো তুমি তাকে ইনপুট যা দিবে আউটপুট অল্টারনেটিভ তার উল্টাটা দিবে তাহলে বাইনারিতে উল্টালে কি উল্টাবে জিরো উল্টালে ওয়ান হবে আর ওয়ান উল্টা হলে অবশ্যই কি হবে জিরো হবে তাহলে জিরো উল্টা হবে কি ওয়ান আর ওয়ান উল্টা অবশ্যই কি হবে জিরো তাহলে হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের নট গেট নট গেটের আরেকটা বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে যদি ইনপুটে আমি এ দিই অবশ্যই এখানে আমি একটা কমপ্লিমেন্ট পাবো অথবা নট বলতে পারি বা এ বার বলতে পারি আবার যদি আমি এখানে এ বার দিই অবশ্যই আমি এখানে কি পাবো এ পাবো এই হলো আমাদের টোটাল নট গেটের প্রতি আসলে এটার আবির্তানিক কোনো সারণী নেই সত্তার সারণী নেই তারপর একটু বোঝা যাওয়ার চেষ্টা করছি যেমন জিরো দিলে ওয়ান হয় ওয়ান দিলে জিরো হয় এক্স দিলে এক্স বার হয় এক্স বার দিলে এক্স হয় এই হলো আমাদের এই হলো আমাদের টোটাল মৌলিক লজিক গেটের মূল অংশ এখানে একটা বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে আমি এ আজকের এই প্রথম ক্লাসটাতে যদিও অনেক কথা বলছি নেক্সট টাইম হয়তো এত ভিডিওটা লং হবে না প্রথম ক্লাসটা বিদায় আমি অনেক লং একটা ভিডিও করছি এখানে তোমরা বাকি টোটাল ডিজিটাল ডিভাইসটার উপর যদি নির্ভরশীল হতে হও অবশ্যই তোমাকে বেসিক গুইড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে বুঝতে হবে আজকে এই পর্যন্তই আগামী ক্লাস আবার দেখা হবে টাটা বাই বাই